بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ کافی دیر سے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انسٹرکشنس کیا ہے اور دوسرا اردو آسان اردو میں کر دے تو اس کے لیے عمران نے بہت محنت کر کے یہ سارا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کافی مشکل کام ہے کیونکہ کئی چیزیں بہرحال ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آسان اردو میں اور ساری ویڈیو میں نے کٹھے کر دی ہیں جتنی پچھلے تھی سب کو ہم نے ایک جگہ کر دیا اس لیے یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس کو بار بار دیکھنا بار بار سننا آپ میں نے جیسے کہ پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے دوائیوں سے اور بیماریوں سے نجات دلائی جائے اس کا ایک ہی طریقہ تھا ماڈرن لائف میں یہ اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے جس کو کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں فاسٹنگ کہتے ہیں اور میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی آج میں اس کو آسان لینگویج میں دوبارہ رپیٹ کروں گا اور پھر میں آپ سے یہ بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی چیز سمجھ نہ پوچھ لیں کیونکہ اگلا فیوچر یہی ہے آپ سب کا جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ تباہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹروں سے بچنا چاہتے ہیں دوائیوں سے بیماری سے تو یہ لائف سٹائل اپنانا پڑے گا آپ کو کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا چیپیسٹ بھی ہے مفت بھی اور ہمارا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ستر اسی پرسینٹ لوگ تو رہتے ہی دیہاتوں میں وہاں سب کچھ آرگینک خالص ملتا ہے ہر چیز خالص ہے بڑے خوش قسمت ہیں چلیں آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسٹرسٹرس کو ہم اردو میں جو بیسٹ ٹرانسلیشن ہے وہ موٹاپا ہے اور یہ ہے بھی ایسے ہی تو اس کی بڑی بڑی کاس جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں چینی جیسے ہو گئی گندم جن میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے میٹھے بوتلیں جوس پیپسی دوسرا بار بار کھاتے ہیں آپ تین کھانے ہو گئے تین درمیان میں سنیک لے لیے سونے سے پہلے لے لیا کو فنکشن آ گیا کو مہمان آ گیا دوسری بڑی وجہ یہ ہے تیسری اسٹریس بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ دباؤ لے لیا ہر بندے نے ٹینشن میں آ گیا اسٹریس ہے جاب کا ہے جائے تو نہ آئے تو جاب ہے مل جائے تو جاب ہے بچوں کا ہے اسکول کا ہے آنے کا ہے جانے کا ہے ابھی شکر ہے ہماری کچھ حالات ٹھیک ہو گئے دہشت گردی کے وہ اسٹریس رہا ہے ہمیں ساری اور چوتھا یہ ایک ایکسرسائز ہم نے چھوڑ دی ہے بالکل واک کرنا سوچنا کوئی کنسیپٹ رائے نہیں ہمارے کوئی بندہ سوچتا ہی نہیں تو اس وجہ سے یہ سب سے کم بیماری یورپ میں شروع ہوئی اور ابھی ہمارے یہاں بھی آ گئی پچھلے دس بارہ سال میں اور وہ واپس آ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں عرمیہ یہ ہے تو اس سے جو موٹی موٹی بیماریاں ہیں میں آپ کو ان کا نام بتا دوں جیسے شوگر ہو گئی بلڈ پریشر ہو گیا گردے فیل ہو جانا فورٹی فور پرسینٹ جو گردے فیل کے مریض ہیں وہ شوگر کے ہیں اور تیس پرسینٹ بلڈ پریشر کے ہیں تو ستر پرسینٹ مریض جو ڈائلیسس پہ ہیں جو کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ ان دو بیماریوں سے پھر ہارٹ اٹیک ہے اسٹنٹ پڑنا پھر کینسر ہے پھر یہ جوڑوں کے درد کی جتنی بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ کامن ہے اس کی وجہ بھی یہ انسولین ہے انسولین سے مطلب انسولین زیادہ ہو جانا باڈی میں اور اس کے بعد عورتوں مردوں میں بانچ پن کا مریض بہت کامن ہے میری ینگ بچیاں ہیں ان کا سب سے امپارٹنٹ یہ اوور ویٹ ہے یہ ڈائٹ لے لے کے سارے ان کی سکن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے آپ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر وہ اس ڈائٹ پہ آ جائیں تو ان کا سکن کا مسئلہ ہو جائے گا ہماری کیٹو کی جو سب سے زیادہ مخالفت دو لوگ کر رہے ہیں ایک ڈرگ کمپنی والے اور ایک کاسمیٹک والے کر رہے ہیں ان کی کاسمیٹک بند ہو جائے گی اتنی زیادہ فیٹ کھائیں گے آپ ویجیٹیبل لیں گے پروٹین لیں گے آپ کی سکن کی شائن میں آگے آپ کو دکھاؤں گا یہ جو ان کے بانی ہیں چار پانچ ڈاکٹر ان کی سکن دیکھنا ان کی چہرے کی شائن دیکھنا آپ اور دوسرا دماغی امراض جس کو ہم ٹائپ تھری ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں الزائمر بھول جانا یاداشت ختم ہو جانا اور پارکنس ہاتھ کانپنا راشہ جس کو کہتے ہیں یہ ساری بیماریاں انسٹرنس کی وجہ سے ہیں تو اس لیے اگر بہتر ہے ان سب سے باقی رہ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ٹراما دس بارہ پرسینٹ اس کے لیے آپ کو اسپتال جانا پڑے گا تو میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آج آسان زبان میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو لائف سٹائل کو اپنا لیں ان چیزوں کو کر لیں آپ تو ان شاء اللہ آپ کی ڈاکٹروں سے اسپتالوں سے کمپنی سب سے جان چھوٹ جائے گی اچھا یہ دیکھیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پچھلے سال پوری دنیا میں جو ڈبلیو ایچ او نے ظاہر کیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ایک کروڑ ستر لاکھ لوگ مرے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے پچہتر لاکھ لوگ اسٹروک جسے اسٹنٹ وغیرہ یہ فالج کہتے ہیں ہم دماغ میں جب رگ پھٹ جاتی ہے پچاس لاکھ لوگ اور شوگر سے سولہ لاکھ لوگ مرے ہیں یہ سارے لوگ انسولنسٹنس کی وجہ سے مرے ہیں اس کی بیماریاں ہیں یہ ایک سال کا ڈیٹا ہے یہ ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ باقی کیا حال ہوگا یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر ایرک وائس مین ہے انہوں نے سب سے پہلے شروع کی لو کا پہلے اس کو لو کاپ کہتے تھے پھر ایچکن بھی کہتے ہیں پیلیو بھی کہتے ہیں اور اب پندرہ سولہ کے بعد کیٹو یہ بیسیکلی یہ ایک ہی ڈائٹ ہے ساری
और दूसरा कीटो में फास्टिंग ज़्यादा फ़ायदा है इसका अब देखें इसकी स्किल देखें आप वाइस मैन की शाइनिंग देखें ग्लो देखें ये बीस साल से कर रहे हैं लोग हमारे से बार बार सवाल कर रहे थे जी प्रोपंडा कर रहे हैं कीटो डेंजरस है ये बीस साल हो गया ये डॉक्टर है फिजिशन है और ये अमेरिका में ट्रीट कर रहे हैं इनकी बहुत प्रैक्टिस है ये आप जाना चाहें मैंने इनका एड्रेस भी दे दिया ये आप उधर से इनका सार पढ़ सकते हैं लेक्चर भी देते हैं कीटो पर और प्रोग्राम भी करते हैं ये दूसरा देखें आप ये जैसन फंग है ये डॉक्टर एरकबर्ग है ये डॉक्टर विलियम डेवस है ये वो बड़े लोग हैं इनकी चेहरे की शाइन देखें आप ग्लोइंग देखें एंटी एजिंग देखें आप इनकी ये स्किन के आप देखें कीटो डाइट कर रहे हैं ये इनको छः सात साल ये कार्डियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े इनको शुगर हो गया इन्होंने रिवर्स किया फिर कीटो पर आए अभी इन्होंने नौकरी छोड़ दी बुक लिखी है आगे बताऊँगा आपको जैसन फंग नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं ये कनाडा में ये तो गुर्दे फेल के मरीजों का कितना रिवर्स किया इन्होंने वो डॉक्टर बरक ये होलिस्टिक डॉक्टर थे कीटोप्रैक्टर थे उसके बाद ये न्यूट्रिशन करके अभी ये कीटो को प्रमोट कर रहे हैं इनकी कुछ चार हज़ार वीडियो हैं इसलिए ये आप डायरेक्ट जाना चाहें तो आप उधर भी जा सकते हैं इनको देख सकते हैं ये बुक देखें डायबिटिक कोड डॉक्टर जैसन फंग की बुक है ये डायबिटिक एंडो डायबिटी ये जोअल फर्मेन है ये एक वेगन है इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया ये डायबिटीज सोल्यूशन डॉक्टर बसमैन ने अगले लेक्चर में इनके बारे में आपको बताऊंगा इन्होंने टाइप वन डायबिटीज को किटो से इंसुलिन 80 परसेंट कम कर दिया है और ये तिहत्तर साल से टाइप वन के मरीज हैं जो कि रिकॉर्ड है वर्ल्ड का टाइप वन डायबिटीज का मरीज तीस पैंतीस साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता और ये तिहत्तर साल जिंदा उनकी पचासी साल उम्र है इनको फोर्टी में डायबिटीज में अगले लेक्चर में आपको डिटेल बताऊँगा और इनका तरीका इन हम भी अपनाएंगे यहाँ टाइप वन के लिए और इसके बाद आप देखें ये डायबिटीज़ टाइप टू बुक है ये डेबिटीशन बुक है ये और ये देखें अभी थोड़ा सा ये सारा अभी मैं आपको कीटो डाइट के बारे में दोबारा बताता हूँ आसान जुबान में कीटो हम कहते हैं कीटोन फैट जब आप खाते हैं तो उसके एंड प्रोडक्ट कीटोन बनता है जब आप कार्बोडेट खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है तो हमारा बॉडी ग्लूकोज यूज़ करता है और दूसरा अगर हम चाहें तो फैट यूज़ करें जैसे हम कहते हैं गाड़ियों में डीजल है और हाई ऑक्टेन फ्लोड है तो हम कोशिश करते हैं कि हाई ऑक्टेन फ्लोड चले गाड़ी स्टार्ट अच्छी रहती है इंजन ठीक रहता है स्लो रहती है इसलिए ये तो इस कीटो डाइट जो अभी हेल्दी कीटो लेटेस्ट आई है उसमें कार्बोहाइड्रेट हम पाँच लेते हैं पच्चीस प्रोटीन लेते हैं और सत्तर फैट लेते हैं बाकी जो लो कार्ब है उसमें वो दस परसेंट काब कर देते हैं एक ही चीज़ है वो प्रोटीन पैंतीस परसेंट कर देते हैं जैसे पेलियो है एचकन डाइट्स हैं तो ये सारी डाइट्स एक बेस है कि इन सब का तो अभी मैं आपको इसमें देखें ये मैं आपको चर्बी फैट इसके बारे में बताता हूँ जितना वेजिटेबल आयल आ रहा है कैनोला सोया कैनोला ये कॉर्न खुदा के लिए ये आयल छोड़ दें यह पॉइजन है ये पॉइजन है यह आपके बच्चों का डैमेज सबसे मोस्ट कामन का अंधेपन का ये आयल है ये जेमो फूड है जेमो ग्रेन है उनसे ये बना रहे हैं इसलिए इसको अवॉइड कर दें ये तीन आयल सिर्फ आप ले सकते हैं इनमें कोकोनट खोपरे का तेल है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव आयल जैतून का तेल है और ग्रास फिनिश्ड वो गाय वो भैंस जो घास खाती हो वो दूध दे उससे मक्खन लें शुक्र है हमारे सेवेंटी एटी परसेंट लोग देहातों में रहते हैं वो सारी करते हैं वो कर सकते हैं इससे अलावा दूसरा कोई खाने के लिए आयल आप संभालें कोकोनट आयल में आप कुकिंग करें बेस्ट है फ्राई करें जो करें ऑलिव आयल आप जैसे सब्जियों में अभी मैं आगे बताऊंगा वेजिटेबल के ऊपर डाल दें ये रा खाएँ तो नाइन्टी न्यूट्रिशन रहती है विटामिन ई ज़रा हीट करने से इसके विटामिन डैमेज जाते हैं वो देसी घी है ये आप जैसे मर्जी खाएँ इसको आप हीट भी कर सकते हैं हीट स्टेबल है ये खा सकते हैं ये बेस्ट तीन आयल हैं बाकी सारे छोड़ दें आप दूसरा नट्स हैं अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सारे पैदा किए हैं वालनट भी हैं बादाम भी हैं पिस्ता भी है अखरोट है सारे हैं और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा ये नट्स हमारे अवेलेबल हैं हम ले सकते हैं तीसरा सीड्स हैं कद्दू पम्पकिन के बीज वाटर मेलन तरबूज के बीज हैं इनका जो चार मस्त कहते हैं वो थोड़े बहुत ले सकते हैं ये बेस्ट फैट है आप जो ले सकते हैं तो दूसरा भी प्रोटीन है जैसे गोश्त जैसे हमने कहा था कि आप बकरे का गोश्त दुम्बे का गोश्त गाय का गोश्त मछली फार्मी नहीं दरियाई मछली शुक्र है वो देसी मुर्गी ये बॉयलर मुर्गी नहीं लेनी आप इसको भी वही डाइट दे रहे हैं जो कि आयल है कॉर्न और सोया का तो वो बहुत टॉक्सिक डाइट है अंडे देसी आप दो तीन ओमेगा थ्री अंडे ले सकते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखना ये हफ्ते में एक दिन कलेजी दिल गुर्दे पगज पाए पाए का शोरबा उसको बोन बरात कहते हैं ये हफ्ते में एक दिन दो तीन गिलास ज़रूर पीना है आपने ये बहुत ज़रूरी है किटोगी इसमें सारे विटामिन मिनरल कैल्शियम और चीज़ें आपको मिलेंगी फिर एक दफ़ा हफ्ते में मैंने बताया था कि आप लोबिया छोले दालें ये ले सकते हैं 
اور روزانہ جیسے سیڈ میں تخ ملنگا ہے بہت بہترین ہے ہمارے یہاں یہ فلیک سیڈ السی کے بیج ہیں یہ ایک چمچ دو چمچ پانی میں ڈال کے اس طرح کر کے السی کے بیج کو آپ گرائنڈ کر کے آٹا بنا کے اس طرح بھی کھا سکتے ہیں دہی میں ڈالیں کچے کھا لیں جیسے آپ کو دل کرے وہ کر سکتے ہیں آپ ابھی اصل رہ گیا کاربوہائیڈریٹ کاربوہائیڈریٹ میں نے بتایا کہ صرف ہمارے پوری دنیا میں چار قسم کے ہیں ایک سریل ہے اس کو اناج کہتے ہیں اس میں گندم آ گئی جو آ گئی جوار آ گئی مکئی آ گئی چاول آ گئی دوسرا چینی ہے جو کہ فیکٹری بنتی ہے شوگر کے ایرا جیسے گوڑ ہے چینی یہ سارے ایک فیملی ہے اس میں جو چینی سے بنی ہوئی ساری چیزیں بھی شامل ہیں بیکری آئٹم مٹھائی جوس جتنے آئٹم چاکلیٹ سارے سب اس میں شامل ہیں تیسرے پھل ہیں ان میں کابیٹ ہوتا ہے اور چوتھا ویجیٹیبل ہے تو آپ دیکھیں ہم نے دو چیزیں کیٹوں میں آپ کو زیرو کر دینی ہے ایک چینی زیرو کر دینی ہے چینی سے بنے ہوئے تمام آئٹم زیرو کر دینے ہیں اور دوسرا اناج نہیں لینا آپ نے گندم آ گیا آپ کو میں بتاؤں گا جا کے فروٹ میں پہلے تین مہینے تک جب تک آپ انسولین دوائیاں لے رہے ہیں یہ چھوٹ نہ جائیں آپ پھل نہ لیں پلیز اس کے بعد آپ ایک چھوٹا پھل لے سکتے ہیں وہ میں آگے بتاتا رہوں گا آپ کو تین مہینے کے بعد ویجیٹیبل ہے وہ سوائے آلو کے آپ ساری ویجیٹیبل لے سکتے ہیں خاص کر سبز پتے والوں سبزیاں وہ بہت ضروری ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے بغیر آپ کیٹو نہیں کر سکیں گے ہیلدی لائف نہیں گزار سکیں گے ممکن نہیں ہے یہ جو آپ وٹامن لیتے ہیں دوائیوں والے سٹوروں سے اس میں پانچ پرسنٹ ابزار ہوتے ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ ابزار ہوتے ہیں اور نیچرل اس کے ساتھ کئی فیٹو کیمیکل ہیں جن کا پتہ نہیں ہے بہت فائدہ مند چیز ہے اس لیے ہول فوڈ پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں اچھا دوسرا سبزیاں کو کھانی ہے تو اس سب سے بڑا مسئلہ یہ جو کیٹو فلو کا آیا کافی لوگوں نے بتایا کہ وہ درد ہو رہی ہے چکر آ رہے ہیں خارشیں ہو رہی ہیں دل نہیں کر رہا پٹھوں میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سبزیوں کے اوپر اسپرے کرتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے دوسرا گندا پانی استعمال کرتے ہیں اس کا افیکٹ ہے اور تیسرا یہ کاربوڈیٹ ایڈکشن کا آت کر دیا جیسے آپ ہیروین ہوتی ہے شراب ہوتی ہے چھوڑتے ہیں ہر دو صرف تکلیف ہوتی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو گندم ایڈکشن کا آت کرتی ہے چینی بھی ایڈکشن کا آت کرتی ہے اس لیے یہ بہت خطرناک ہے یہ پروو ہو چکا ہے پوری دنیا میں کتابیں ہیں اس کے اوپر ہیں اچھا اس کا طریقہ یہ میں بتا دوں آپ کو آسان سبزی اور جو پھل آپ چھلکوں کے ساتھ کھاتے ہیں آپ نے سارے پھل چھلکوں کے ساتھ کھانے ہیں جو سیب سے ہو گیا امرود ہو گیا اس طرح کے پھل میٹھا سوڈا لے کے دو تین چمچ پانی میں ڈالیں بالٹی میں اس میں سارے پھل و سبزیاں بھگو دیں پندرہ سے بیس منٹ تک دو ان کو بھگا رہنے دیں اس کو صاف کرتے رہیں اس کے بعد ان کو نکال کے اچھی طرح دھو لیں پانی سے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک وہ جو اسپرے کرتے ہیں دوائیں گندہ پانی استعمال کیا ہے وہ نکل جائے گا اور ان شاء اللہ کی ٹفلو کا مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا یہ میں کچھ سبزیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ سبزیاں ہیں جن میں سب زیادہ کاربوڈیٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آلو میں دیکھیں آپ تینتیس گرام چینی ہیں یہ ایک کپ ہے ایک کپ اندازہ کر لیں آپ مکئی میں کس ہے مٹر میں چودہ ہیں اور بیٹ نو ہیں دیکھو نا پمکن سیڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے ان کو منع کیا ہوا ہم نے یہ نہیں لے سکتے ابھی آگے جو سبزیاں آ رہی ہیں یہ دیکھیں جو میں نے گرین لگایا ہوا نا اس میں دیکھیں پوائنٹ ٹو گرام ہے ادھر بتیس گرام تھا ابھی یہ ایک کپ میں یہ پوائنٹ ٹو گرام ہے یہ آپ جتنی مرضی لے لیں یہ ساری آپ لے سکتے ہیں یہ چکندر کے پتے ہیں آگے سلاد کے پتے ہیں سارے آپ آرام سے سلی سے پڑھ لیں اردو میں ہم نے نام دے دیا ہے سارا دیکھ لیں ان میں دیکھیں یہ بھی بول ہوئے ہیں شملہ مرچ ہیں یہ آگے میں بتاؤں گا کیا کیا سبزیاں آپ نے کیسے کھانی ہیں سبز پتوں کی سبزیاں ڈیلی آپ نے دو تین سو گرام ضرور کھانی ہیں اس کے بغیر کیٹو مکمل نہیں ہوگا یہ یاد رکھ لینا آپ نے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سبزیاں سلاد کھانے کے دو طریقے ایک تو سلاد ہے آپ جیسے کچا بنا لیا کاٹ لیا اس کو آپ بوائل کر لیں فرائی کر لیں کیا کر لیں جیسے ہمارے یہاں افغانی تکا سیخ پہ لگا کے بار بھی کیوں بنا لیں سلاد کا یہ جو سلاد ہے جیسے کھیرا ہو گیا یہ چیزیں ہیں دوسرا جو سبز پتے وہ ذرا کھانا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا یہ دیکھیں بار بکیو وغیرہ سارا آپ جیسے دیکھیں شیک بنانے کے طریقے اس میں دیکھیں دو کپ پالک ہے سلاد کے پتے ہیں دھنیا ہے پودینہ ہے مولی کے پتے ہیں چکندر کے پتے ہیں ان میں بارہ بارہ سو ملی گرام پوٹاشیم ہوتی ہے ایک کپ میں آپ حساب لگا لیں کہ پانچ ہزار ملی گرام پوٹاشیم ڈیلی چاہیے ہوتی ہے دردیں پٹھوں کی دردیں اس لیے ہوتی ہیں زیادہ تو یہ آپ کو لینا پڑے گا ہر حال میں یہ باقی چھوٹی نمک ڈالنا ہے آپ نے لیمبو دو ادھر ڈالنے ہیں ایپل سائڈر بین دو چمچے ڈالنے ہیں ان سب کو ڈال کے یہ دیکھیں ڈاکٹر ایلب برگ اتنا بڑا امریکہ میں بھی شیک پیتا ہے سبزیوں کو اس کے بغیر وہ کہتا ہے مجھے چالیس گولیاں وٹامن کی ڈے لینی پڑیں گی اور اسی قیمت چار ہزار روپے پر
سب سے بیسٹ ہوتا ہے شام کی اذان کے ٹائم سورج غروب کے ٹائم کھانا کھائے پوری دنیا میں یہ ریسرچ ثابت ہو چکی ہے کہ رات سورج ڈوبنے کے بعد کھانا نہ کھائیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مانتے ہیں کہ رات آرام کے لیے بنائیے آپ چھ بجے فرض کرے کھا لیں گے اس کے بعد تین چار گھنٹے بعد آپ سو جائیں گے چھ سات آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے اس کے بعد آپ صبح اٹھ کے واک کریں ایکسرسائز کریں پھر بریک فاسٹ دس بجے اتنا پیچھے لے جائیں بریک فاسٹ کر لیں اس کے بعد سارا دن آپ کاوا پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں یہ واٹر فاسٹ ہوتا ہے یہ روزوں کے بعد روزوں میں تو اب ہمارا روزہ چل رہا ہے تو اس کے بعد یہ بھی بہت ضروری ہے فاسٹ یہ آپ اٹھارہ گھنٹے پہ لے جائیں بیس گھنٹے پہ لے جائیں جتنی زیادہ شوگر ہے تین مہینے تک کرنا ہے اس کے بعد پھر کم ہوتا جائے گا یہ بارہ گھنٹے پہ بھی آ جائیں گے ہم اسی یہ بہت ضروری ہے اچھا دوسرا ایک سب سے امپارٹنٹ سوال آیا تھا پوچھ کہ ہمیں دہی بہت کھانا ہے یہ دہی جو آپ کھاتے ہیں اس میں چودہ گرام ایک ہنڈریڈ گرام ایک کپ میں چودہ گرام شوگر ہوتی ہے آپ حساب لگا لیں تو یہ نہیں کھا سکتے کیٹوں میں آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گریک روکٹ بنا لیں یہ ہمارے ڈاکٹر علی ہاشمی صاحب ہیں نیوٹریشن اسپیشلسٹ ہیں بہت اچھے ان کے یوٹیوب پہ چلے جائیں چینل پہ وہ سارے کیٹوں کھانے کھانے بتاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کرتے ہیں اردو میں چینل ہے یہ آپ نوٹ کریں ڈاکٹر علی ہاشمی یہ جالی لے کے اس میں دہی ڈال لیں اس کو آپ پن لے لٹکا دیں پانچ چھ گھنٹے پانی کے لیے پانی سارا نکل جائے گا اسی میں ساری شوگر نکل جائے گی باقی جو رہ جائے گا یہ جسٹ لائک ملائی ہوگا یوگرٹ ہوگا اس میں آپ ابھی پانی مکس کر کے ایک چمچ میں ایک کپ پانی مکس کر کے یہ دہی بنا لیں یا ایک گلاس پانی ڈالیں تو لسی بن جائے گی یہ آپ سیری کے ٹائم پی سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں شوگر نکل گئی اس میں یہ اس میں فیٹ رہ گیا اور پروٹین رہ گئی تو یہ عام دہی سے بہت بہتر ہے یہ ایک دفعہ بنا لیں گے آپ تو آپ کے تین چار دن چل جائے گا ان دوسرا ایک سوال آیا تھا یہ اس کے لیے وٹامن بی کمپلیکس زیادہ سبزیوں وغیرہ کے لیے تو دوسرا اس میں بیسٹ سورس وٹامن بی کا ہوا ہے نیوٹریشن جیسٹ یہ مل جائے گی آپ کو دو چمچے آپ سلاد پہ ڈال لیں دہی میں ڈال لیں ویسے کھا لیں جیسے کھا لیں یہ اس کا الٹرنیٹ ہے جو وٹامن گولیاں آتی ہیں وہ پانچ پرسینٹ وہ فراڈ ہے سارا اس میں نہ جائیں بالکل پتے کھا لیں ویجیٹیبل لیں گرینلی ویجیٹیبل لیں نہیں تو نیوٹرن جیسٹ اور وہ کم سے کم میں یہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ پانچ دن ہفتے میں آپ نے وہ شیک ضرور لینا ہے چار پانچ دن دو دن آپ چلو کر سکتے ہیں لیکن پانچ دن ضرور لیں پہلے تین مہینے لے کے دیکھیں پھر آپ چھوڑیں گے نہیں ساری عمر آپ کو جب فائدہ پتہ لگ جائے گا اس کا جتنا شار پائے گا آپ کو یہ نیوشن یسٹ ہے اس طرح ہوتی ہے یہ اچھا دوسرا مجھ سے کامن سوال شوگر اس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا بار بار تو اس کے لیے جو جتنے باقی سویٹنر ہیں کینڈی وہ نہیں لے سکتے آپ وہ ٹاکسک ہے وہ نیچرل نہیں یہ نیچرل ہے اسٹیویا پلانٹ ہوتا ہے یہ ایسے پتے ہوتے ہیں یہ آپ گملے میں گھر میں بھی اگا سکتے ہیں یہ نرسیوں سے عام مل جائیں گے آپ کو پتے خشک ہو جائیں گے اس کے ان کو اب چور کے چائے میں ڈال لیں وہ ڈال لیں یہ آرگینک ہے یہ امپورٹیڈ ہے ذرا مہنگا یہ لوکل ہے نوکل کے نام سے آتا ہے ساشے بھی ہیں گولیاں بھی ہیں یہ لے لیں یہ آپ کیک میں ڈالیں پیسٹری میں ڈالیں جو کیٹو ڈائٹ بنانا چاہیں آپ چائے میں ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی کیلوریک ویلیو نہیں ہے اور یہ انسولین کو بھی نہیں اسپائی کرتا یہ اور نیچرل ہے پلانٹ سے آتا ہے یہ کیمیکل سنتھیٹک نہیں ہے بنا ہوا نہیں ہے لیبارٹی یہ اس کا سوال کا جواب ہو گیا تیسرا ایک بندے چاکلیٹ کے بارے میں بہت پوچھا جا رہا تھا تو اس کے لیے ڈارک چاکلیٹ آتی ہے یہ ایٹی فائیو پرسینٹ ایٹی فائیو پرسینٹ کا مطلب ہے یہ دس چاکلیٹ ہوتے ہیں یہ ایک چاکلیٹ میں ایک گرام ہوگا وہ جو کم لیں گے اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں فائبر بھی ہوتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے کیٹو والوں کے لیے لینا چاہیے دوسرا سوال ایک بار بار پوچھا جا رہا تھا جی آپ بڑا سٹور کہہ دیتے ہیں ہمیں پلیز اس کا نام بتا دیا کر آسانی کی بات میں ماننی صحیح ہے لاہور میں دس پندرہ بڑے سٹور کہاں پھریں یہ چیزیں کیٹو کی جتنی میں بتا رہا ہوں یہ الفتح سٹور میں آپ کو عام آرام سے مل جائیں گی یہ وہاں مل جاتی ہیں اور دوسری جو یہ گرین سلاد وغیرہ کیل وغیرہ یہ آپ کو گرین ویلی ہے یا مال پہ وہاں مل جائیں گے جو لاہور شہر میں رہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں نہیں تو عام دوسرے کسی بڑے سٹور پہ مل جائیں گے لیکن اس پہ میں کیونکہ وہاں سے لیتا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایزی ایزی ہے اگلا دیکھنا آپ لیکچر یہ ان یہ بک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا میرا ایم تھری ڈی تھا یہ ولیم ڈیوس صاحب نے بھی یہی کہا ہے پروفیسر نے کہ آپ ڈاکٹر سے بچ سکتے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں وہ یہ تو وہی کام کریں جو میں نے بتایا کیٹو ڈائٹ کریں فاسٹنگ کریں اور شوگر کیسے کنٹرول کرنی ہے کیسے کرنا ہے یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر ٹیسٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہمارے لوگ غلط ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا نہیں آتا ٹائمنگ غلط ہے ان کی دو گھنٹے بعد نہیں کیا جاتا ٹیسٹ
ڈاکٹر فائیو ون اے بھی سن لیں ڈیٹیل میں اس میں فرکٹوز کے بارے میں میں اتنا نہیں بتا کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے تو اس لیے وہ لیکچر آپ دوبارہ سن لیں اور دوسرا میں نے ای میل پہ ابھی ہم ان شاء اللہ ایس ایس صاحب بندوبست کر رہے ہیں واٹس ایپ کا بھی ہو جائے گا روزوں کے بعد تو ای میل آپ کر دیا کریں ان شاء اللہ میں ابھی میں فارغ ہوں میں آپ کے پورے سوالوں کے جواب دیا کروں گا ضرور لیٹ ہو جائے کرے گا لیکن جواب ضرور دیا کروں گا تو ان اگلا لیکچر آپ ضرور سننا وہ فائنل لیکچر ہوگا بتانے کے بارے کیٹو کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے اچھا جی خدا حافظ